आपके पास क्या एनवायरमेंट होता है आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं और उनके बीच में आप टास्क डिवाइड कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर मल्टीपल एक से ज्यादा प्रोसेसर यूज होते हैं हो रहे होते हैं आपके पास टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर्स ताकि आपकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को और बढ़ाने के लिए और ओवरऑल कम्युनिकेशन के टाइम को इंक्रीज करने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ मैप कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है आपके पास मल्टीपल एक प्रोसेसर यूज करने के बजाय उसी का टाइम शेयर करने के बजाय आप मल्टीपल प्रोसेस यूज करते हैं और हर किसी को डिफरेंट टास्क दे देते हैं ताकि वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन और मल्टीपल यूजर्स उन सेंट्रल प्रोसेस को यूज करते हुए अपनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करवा रहे हैं डेटा प्रोसेसिंग जॉब आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोसेस अकॉर्डिंगली और उसी के अकॉर्डिंगली जो प्रोसेसिंग और डेटा है कि डेटा को कैसे प्रोसेस करना है उसकी जितनी भी जॉब है वो सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं आपके प्रोसेस में अकॉर्डिंगली हर प्रोसेसर को आप कुछ टास्क असाइन कर देते हैं उसी के बीच में बेसिस में जो रिक्वेस्ट आ रही होती है वो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा वो प्रोसेसर में ऐड हो जाएगी द प्रोसेसर कम्युनिकेट विद वन एनदर और प्रोसेसर भी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स लाइक हाई स्पीडेड बसेज और टेलीफोन लाइन फॉर कम्युनिकेशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्रोसेसर टू एनदर दीज आर रेफर्ड एज लूजली कपल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं लूजली कपल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और टास्क और जो भी रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट आएंगे उनको भी हमने उन डिफरेंट प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है प्रोसेसर इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वेरी इन साइज एंड फंक्शन और जो मल्टीपल प्रोसेसर हैं उनका साइज भी वेरी कर सकता है और उनका फंक्शन भी डिफरेंट डिफर हो सकता है दिस प्रोसेस आर रेफर्ड एट साइड और इन प्रोसेस को जो मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेस हैं इनको आप साइड्स भी कह सकते हैं नोट भी कह सकते हैं कंप्यूटर एंड सो ऑन एडवांटेजेस आपके पास क्या है With the resource sharing facility, a user at one side may be able to use the resources available at another. User एक अलग terminal पे अलग location पे वो access कर सकता है resources at another side. Speed of the exchange of data with one another via via electronic mail. Email के through आप जो है वो speed up कर सकते हैं अपनी communication of data through email. If one side falls in a distributed system, the remaining sides can potentially continue operating. अगर एक processor जो है वो down भी हो जाता है for the time being, तो बाकी remaining sides जो हैं या जो आपके पास remaining जो terminals हैं या जो remaining processors हैं, वो अपने जो है वो services continue कर सकती हैं। तो उससे overall आपका network collapse नहीं होगा। Better services to the customer, customer को better services मिल जाती हैं तो multiple processors हैं अगर एक down हो गया तो उसके लिए बस फिर भी दूसरे पर process हो जाएगी। Reduction of the load on the host computer पूरा का पूरा load आपने किसी एक processor को नहीं डाला बल्कि आपने क्या किया उस load को balance कर दिया। Different processors में आपने वो क्या किया उस load को distribute कर दिया। Reduction of delays in data processing और आपके पास जो delays हैं उसमें भी क्या होगी reduction होगी। डिलेस कम से कम आएंगे तो मल्टीपल प्रोसेसर है अगर एक डाउन है या एक किसी और को रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस कर रहा है तो जो फ्री प्रोसेसर होगा वो कम रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर देगा सो जो डिले आ रहा है डिले बेसिकली क्या है जो भी रिक्वेस्ट आई ऑपरेटिंग सिस्टम में उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा आपका डिले इस टाइम बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड टाइम ओके तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा आपने एक ही सिस्टम को सर्वर बना दिया और उसमें आपने सारी फैसिलिटीज और सारे जो है वो डिवाइसेस और जितने भी आपके पास मेमोरी वो सब उसी को आपने क्या कर दिया एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया एक पावरफुल सिस्टम और उसको वो सारी कैपेबिलिटीज देती जो डेटा को मैनेज कर सकता है
A network operating system runs on a server and provides the server the capability to, to manage data or we server up your data could be managed kar hai, users could be managed kar hai, groups and groups could be managed kar hai, security will perform kar hai, different applications could be monitored kar hai, run kar hai, and other networking functions or networking related jitne bhi functions hai, wo sari function kaun perform kar hai, aapka wo powerful centralized server. The primary purpose of the network operating system is to allow shared file and printed access among multiple computers in a network. So, here you have a network. A centralized system has made a server which has added all resources and connected to the server to the rest of the devices and the terminals. Now, whatever you have in this network, you have to use any terminal or any client to use any client. You have to use a printer. So, you have to use a ये अगर आप हर प्रिंटर जो है वो मल्टीपल यूजर्स को देंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉस्ट आपके पास देगा इससे बेटर ये कि आप एक सेंट्रलाइज सर्वर बना दें उस सेंट्रलाइज सर्वर में आप प्रिंटर कनेक्ट कर दें और बाकी डिवाइसेस को उस सेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्ट कर दें तो अब जिस भी डिवाइस को जो उस नेटवर्क के अंदर है उस प्रिंटर का एक्सेस चाहिए होगा सो वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को सर्वर चेक करेगा कि आपका प्रिंटर फ्री है अगर फ्री है तो फिर वो टाइम प्रिंटर का कनेक्ट कर देगा उस डिवाइस से उस डिवाइस में जो भी जो है वो डॉक्यूमेंट सेंड करना होगा प्रिंटिंग के लिए वो उस प्रिंटर को सेंड कर सकता है। The advantages of network operating systems are as centralized servers are highly stable। आपके पास जो सर्वर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, बहुत पावरफुल होगा, कैपेबल होगा। सिक्योरिटी सर्वर मैनेज और वही सर्वर सारी सिक्योरिटी मैनेज कर रहा होगा। ठीक है ये उससे जो कनेक्टेड डिवाइस है जिसको सर्वर का पासवर्ड पता है वही लिंक कर सकते हैं अपडेट्स टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड हार्डवेयर कैन बी इजली इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम कुछ अपडेट्स हैं न्यू टेक्नोलॉजीज की है कोई नया हार्डवेयर ऐड करना है वो इजीली आप सर्वर से ऐड कर सकते हैं रिमोट एक्सेस टू सर्वर इज पॉसिबल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम रिमोट एक्सेस भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं रिमोट एक्सेस मींस कहीं से भी एक्सेस करना चाहे आप सर्वर को तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं Disadvantages of the bus kya hoongi? High cost of buying and running a server. Zahir hai kyunki server hi aapke bas main powerful tool hai. To usko buy karna, usko run karna, usko maintain karna, uski security and privacy wala maintain karna. Ek aapke bas bhaat zada cost le raha hoonga. And then dependency on the central location for most operation. Har kaam ke liye phir aap ek server pe hi rely kar raha hoonga. तो जो है वो सारा का सारा फोकस आपके सर्वर पर होगा और अगर सर्वर डाउन हो जाते हैं इसकी वजह से आपका पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाए रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड इसीलिए मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है सर्वर की ताकि आपके सर्वर मीन टाइम पे डाउन ना हो जाए और साथ साथ कुछ अपडेट्स आ रही है तो वो अपडेट्स को भी आप फॉरन मॉडिफाई करें नेक्स्ट एप इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास क्या होगा रियल टाइम इज डिफाइन एज डेटा प्रोसेस सिस्टम वेन इज द जैसी रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई उसी टाइम पे आपको उसका रिस्पॉन्ड मिल गया जैसे हम ऑनलाइन साइट्स वगैरह व्यू कर रहे होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं तो जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं या जो इसी तरह ए की ट्रांजेक्शन हैं एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हैं जो बदे ना सेकेंड जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं लाइव ट्रांजेक्शन उसी वक्त अपडेट होनी चाहिए A real-time system is defined as a data processing system in which the time interval required to process and respond to inputs is so small that it controls the environment. So, the request and respond time is very small. Like request to use time to process. The time taken by the system to respond to an output and display of required updated information is termed at the response time. जितनी जल्दी आपका सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है आपकी रिक्वेस्ट को उस टाइम पर हम क्या कह रहे हैं रिस्पॉन्स टाइम रियल टाइम सिस्टम आर यूज व्हेन देयर आर रिजिट टाइम रिक्वायरमेंट्स ऑन द ऑपरेशन ऑफ अ प्रोसेसर्स और द फ्लो ऑफ डेटा एंड रियल टाइम सिस्टम कैन बी यूज्ड एज अ कंट्रोल डिवाइस इन अ डेडिकेटेड एप्लीकेशंस ठीक है डेडिकेटेड एप्लीकेशन है जिसमें आपको फॉरन फॉरन फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्स चाहिए उसके लिए हम क्या यूज कर रहे होंगे रियल टाइम सिस्टम यहाँ तक कोई क्वेश्चन है कोई क्योरी तो नहीं है पर तो इसकी भी हमारे पास टू टाइप्स की रियल टाइम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम हार्ड रियल टाइम सिस्टम कौन से होंगे जिसमें क्रिटिकल टास्क क्रिटिक कंप्लीट और टाइम मतलब उसमें टाइम की रिस्ट्रिक्शन होगी 
इन हार्ड रियल टाइम सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज इज लिमिटेड और इसमें आपके आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज जो है फ्लैश ड्राइव वगैरह या दूसरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज वो लिमिटेड होंगी या तो फिर नहीं होंगी एंड द डेटा इज स्टोर इन रॉम और आपके पास डेटा कहाँ स्टोर होगा आपकी रॉम में इन दिस सिस्टम वर्चुअल मेमोरी इज ऑलमोस्ट नेवर फॉल और इन सिस्टम में आपके पास वर्चुअल मेमोरी का भी एस एच पी कॉन्सेप्ट नहीं होगा सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम कौन से होंगे जो लेस रिस्ट्रिक्टिव होंगे हार्ड रियल टाइम सिस्टम में आपके पास बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होंगी और वो रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा क्या होंगे आपके पास रिजल्ट होंगे उसी को आपने एज एट एस फॉलो करना है जबकि सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में आपके पास इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम सिस्टम। फॉर एग्जांपल इसमें कौन से टाइप के आपके पास एप्लीकेशन आती हैं लेट से मल्टीमीडिया से रिलेटेड जो आपके पास सिस्टम्स आते हैं देन आपके पास एडवांस साइंटिफिक वर्चुअल वी आर के डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशन हो गए एडवांस सॉफ्टवेयर साइंटिफिक प्रोजेक्ट हो गए ये सारी चीजें सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में आती हैं और हार्ड रियल टाइम सिस्टम लाइक एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हो गया बुक रिजर्वेशन हो गई आपके पास और उसके अलावा ऑनलाइन बाइंग में ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम आ रहे होते हैं जबकि सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में इतनी ज्यादा आपके पास रिजिट रिस्ट्रिक्शन नहीं होती लाइक मल्टी मीडिया एप्लीकेशन हो गई वर्चुअल रियलिटी की एप्लीकेशन हो गई तो ये इसके डिफरेंट एग्जाम्पल सर्विस डिस्कस करने से पहले कोई ऐसी चीज अभी तक जो यहाँ तक जो समझ नहीं आई है कोई कंफ्यूजन है कोई केवरी है सो यू कैन आस्क पेपर कौन सा फाइनल पेपर की बात करिए हम ना नहीं एमसीक्यू कैसे हो सकता है फाइनल पेपर लॉजिकल होगा सिनेरियो बेस्ड जी सारे टॉपिक्स आएंगे पाएंगे वो हम आपको गाइड कर देंगे कि क्या होना है कैसे होना है सर मेरे कोई इशू नहीं है वो जैसे ही हमें डायरेक्टर्स पता चलेंगे कि कैसे कंडक्ट होगा पेपर वो फिर हम आपको भी नोटिफाई कर देंगे कोई और क्वेश्चन क्लास कोई और क्योरी है कोई और क्वेश्चन है कोई और इशू है सो यू कैन डिस्कस जिन कुछ क्रिटिकल टॉपिक जो है वो रिवाइज हो सकते हैं अच्छा इम्पोर्टेंट का तो कुछ ऐसे सिनेरियो हो तो जो सब कुछ हमने पढ़ लिया वो सब ही इम्पोर्टेंट है एक चीज ये हो सकती है कि जो एक डेटा स्ट्रक्चर वाला लेक्चर था तो काफी लेंथी था और थोड़ा सा ट्रिकी भी था वो अगर टाइम मिल गया तो हम रिवाइज कर लेंगे मैंने असाइनमेंट्स वगैरह दिए हैं कांडी वो असाइनमेंट्स आप फॉलो करें
ओके क्लास कोई क्वेश्चन नहीं है चलो दोबारा कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज डिफरेंट सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को फैसिलिटेट कर रहा होता है आपके यूजर्स को भी और जो प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स को मैनेज कर रहा होता है कि किस प्रोग्राम को कब रन करना है कैसे रन करना है ठीक है और इट प्रोवाइड्स एन प्रोग्राम एंड एन एनवायरनमेंट टू एग्जीक्यूट आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट दे रहा होता है कि किस तरीके से एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है एंड इट प्रोवाइड्स अ यूजर्स अ सर्विस टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स इन अ कन्वीनियंट मैनर और यूजर को क्या फंक्शनैलिटी दे रहा होता है क्या सर्विस दे रहा होता है कि यूजर कैन एग्जीक्यूट देयर प्रोग्राम्स इन अ कन्वीनियंट मैनर मीन्स एक कन्वीनियंट मैनर में यूजर अपने प्रोग्राम जो है वो रन कर सके so following are few common services provided by an operate, operating system program execution input output operations file system manipulation communication and the one among sab ko jo hai wo view kar lete hain first hai hamare paas program execution ठीक है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो मेन प्राइमरी टास्क है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें आपके पास क्या चीज़ें हैं अ प्रोसेस इंक्लूड्स द कंप्लीट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अब प्रोसेस क्या होगा हमारे पास कोई भी रनिंग प्रोग्राम जो भी रनिंग प्रोग्राम इस वक्त रनिंग मोड में प्रोसेस उसके ऊपर टाइम एलोकेट है तो प्रोसेस इंक्लूड्स अ कम्प्लीट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स कोड टू एग्जीक्यूट कोड होगा जिसको एग्जीक्यूट करना है डेटा होगा जिस डेटा पे मैनिपुलेशन करनी है रजिस्टर्स इन्वॉल्व होंगे जहाँ आपका डेटा स्टोर होगा ओ एस रिसोर्स इन यूज ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम मैनेजमेंट जब आप प्रोग्राम को मैनेज कर रहे होंगे तो ये कुछ आपके पास एक्टिविटीज हैं जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहे होगा सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा आपके प्रोग्राम को लोड करेगा मेमोरी में जिस प्रोग्राम को रन करना है उसको मेमोरी में लोड करेगा देन उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा हैंडल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन साथ साथ प्रोग्राम को क्या करना होगा हैंडल करना होगा मैनेज करना होगा
श्री क्लास आवाज आ रही है हेलो ओके वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम सो हमारे पास डिफरेंट टास्क क्या होते हैं सबसे पहले प्रोग्राम आपके पास लोड होता है मेमोरी में देन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है हैंडल्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहा होता है देन प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर कैसे रखना है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन प्रोसेस प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोसेस को कम्युनिकेट कैसे करवाना है लेट से अगर आपने टाइम जो है वो शेयरिंग करवाई है सो जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा तो वो प्रोसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर डेड लॉक हैंडलिंग डेड लॉक हैंडलिंग कब आती है जब आप एक ऐसे पॉइंट पर चले जाए डेड लॉक क्या होता है डेड लॉक एक ऐसे सीनारी हो जहाँ से आप निकल ना सके स्टॉक हो जाए ठीक है रेड जहाँ पे मल्टीपल एक प्रोसेस है सो वो इनपुट आउटपुट वेट पे चला गया नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आपका प्रोसेसर का टाइम एलोकेट कर रहा है लेकिन फर्स्ट प्रोसेस जो है वो जो है वो प्रोसेसर का टाइम जो है वो फी नहीं कर रहा तो आपके पास क्या आ गया एक डेड लॉक कंडीशन आ गई जहाँ पे सब जाके स्टार्ट हो जाए ठीक है तो ये भी कौन आपका जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर ये सारी चीजें परफॉर्म हो रही होती हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आई ऑपरेशन आईओ ऑपरेशन में आपके पास क्या चीजें होंगी एन आईओ सब सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं एंड देयर करिस्पॉन्डिंग ड्राइवर सॉफ्टवेयर और फिर उनके ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो उनको थ्रू आउट इंस्टॉल और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के लिए यूज हो रहे हैं ड्राइवर हाइड द प्रिक्योरिटीज ऑफ स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसिस फ्रॉम द यूजर्स जो भी आपकी इनडेप डिटेल्स हैं या जो एनालिसिस हैं वो क्या कर रहा होता है ड्राइवर आपका हाइड कर रहा होता है किसी भी स्पेसिफिक हाइड डिवाइस की फ्रॉम यूजर्स मींस आपको डिटेल जो है वो इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सिर्फ वो प्रोवाइड कर रहा होता है बाकी जो इनडेप्थ एनालिसिस हैं जो इनडेप्थ आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर रहा होता है हाइड कर रहा होता है यूजर से एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड डिवाइस ड्राइवर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है आपके डिवाइस ड्राइवर और यूजर के बीच में जितनी भी कम्युनिकेशन है थ्रू हम किसी भी डिवाइस से जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो किसके थ्रू कर रहे होते हैं थ्रू डिवाइस ड्राइवर तो वो जो ड्राइवर है वो उसकी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मीन्स रीड और राइट ऑपरेशन विद एनी फाइल और एनी स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट डिवाइस इनपुट आउटपुट आईओ ऑपरेशन क्या कर रहा होता है रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है किसी भी फाइल के साथ और एनी स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट डिवाइस या कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस जब आप यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एक्सेस टू द रिक्वायर्ड इनपुट डिवाइस व्हेन रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है एक्सेस दे रहा होता है जब भी कभी आपको कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस रिक्वायर्ड हो तो उसको एक्सेस कौन प्रोवाइड कर रहा होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन डिमांड कि जब भी किसी भी डिवाइस की रिक्वायरमेंट हो तो वो प्रोवाइड करना इज द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट वन इज फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन फाइल सिस्टम आपके पास क्या है फाइल रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी भी सीक्वेंस ऑर्डर में हम अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं कंप्यूटर कैन स्टोर फाइल्स ऑन द डेस्क सेकेंडरी स्टोरेज पे भी आप फाइल स्टोर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म यूज फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज मीडियम आपके पास क्या होगा इंक्लूड मैग्नेटिक टैप में भी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क में भी कर सकते हैं एंड जो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होती है सी डी डी वी डी इसमें भी आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं ईच ऑफ दिस मीडिया हैज इट्स ऑन प्रॉपर्टीज हर मीडिया की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं लाइक स्पीड कैपेसिटी डेटा ट्रांसफर रेट को वो डेटा किस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा एक्सेस मैथड सिक्वेंशियल आपके पास एक्सेस है डेटा का या रेंडम एक्सेस है या किस तरीके से आप डेटा को एक्सेस कर रहे हैं सो इसकी मैनिपुलेशन इसकी मैनेजमेंट किसका टास्क होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का अ फाइल सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज इन टू डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशन एंड यूज फाइल सिस्टम हमारे पास किस तरीके से काम कर रही होती है हमारे पास डिफरेंट डायरेक्टरीज बनी होती हैं जिसमें डिफरेंट पाथ की बेसिस पे आप क्या कर रहे होते हैं नेविगेशन एंड यूजेज के लिए फाइल वगैरह को स्टोर कर रहे होते हैं दिस डायरेक्टरीज में कंटेन फाइल्स एंड अदर डायरेक्शन फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज ओके ये क्या है हमारे पास मेजर एक्टिविटीज है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है फर्स्ट वन इज प्रोग्राम नीड्स टू रीड अ फाइल और राइट अ फाइल ठीक है जब आपका प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम जिसमें आप फाइल पर कुछ रीड या राइट करवाना चाह रहे हैं सर आपने प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा होगा फाइलिंग वगैरह तो फाइलिंग कैसे करनी है आपने किसी भी अपने प्रोग्राम से सी शार्प के प्रोग्राम से आप कुछ कंसोल से इनपुट ले रहे हैं और व
और सिमिलरली आप चाह रहे हैं कि फाइल में कुछ रिकॉर्ड रखा हुआ है अब आप चाह रहे हैं कि लेट से पासवर्ड रखा है अब आप चाह रहे हैं कि जैसे यूजर लॉग इन करे आपके उस प्रोग्राम में तो वो डेटा कहाँ से रिट्री ऊपर आए पासवर्ड आपकी फाइल में से दैट इज रीडिंग फ्रॉम फाइल द ऑपरेटिंग सिस्टम गिवस अमीशन टू द प्रोग्राम फॉर ऑपरेशन ऑन फाइल सो डायरेक्ट फाइल पर काम करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है मीन्स आपको कुछ प्रॉम्प्ट यूज करने पड़ते हैं कुछ आपको मेथड यूज करने पड़ते हैं जो आपको ये परमिशन ग्रांट करते हैं कि आप फाइल पे रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं परमिशन वेरीज फ्रॉम रीड ओनली रीड राइट डिनाइड एंड सो ऑन परमिशन की आपके पास क्या क्या टाइप हो सकती है रीड ओनली सिर्फ और सिर्फ डेटा रीड हो मतलब यू कैन नॉट एडिट इट जस्ट रीड इट रीड एंड राइट रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं मतलब एडिट भी कर सकते हैं अपडेट भी कर सकते हैं डिनाइड डिनाइड का मतलब है कि आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते ना तो फाइल को रीड कर सकते हैं और ना ही राइट करवा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूजर टू क्रिएट एंड डिलीट फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को ये फंक्शनैलिटी दे रहा है कि यूजर फाइल्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं एंड सिमिलरली आप यूजर जो है वो डायरेक्टरीज मीन यहाँ पर डायरेक्टरीज को आप इस तरीके से समझे लाइक अ फोल्डर फोल्डर्स होते हैं फोल्डर्स में हम सब फोल्डर्स बनाते हैं उसके अंदर फिर अपनी एक्चुअल फाइल स्टोर करते हैं तो डायरेक्टरीज भी यहाँ पे यही काम करिए डायरेक्टरीज फिर सब डायरेक्टरीज फाइल्स और फिर उसके अंदर आपका डाटा स्टोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू क्रिएट द बैकअप ऑफ फाइल सिस्टम और बैकअप भी मेनटेन कर रहे हैं आपके पास डाटा कहीं ना कहीं स्टोर भी हो रहा हो और सेव भी हो रहा है और आपके पास डाटा का बैकअप भी हो कि अगर आपके पास एक्चुअल फाइल जो है वो डिलीट हो जाए तो उसका बैकअप मौजूद होना चाहिए नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन आपके पास क्या है इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम विच आर कलेक्शन ऑफ प्रोसेस जिसमें आपके पास मल्टीपल प्रोसेस को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट डू नॉट शेयर मेमोरी पेरिफेरियल डिवाइसेज और अ क्लॉक द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस कम्युनिकेट विथ वन एन अदर थ्रू कम्युनिकेशन लाइन इन द नेटवर्क मल्टीपल प्रोसेस एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे थ्रू कम्युनिकेशन लाइन इन द नेटवर्क राउटिंग एंड कनेक्शन स्ट्रेटेजीज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है राउटिंग किस तरीके से करनी है कनेक्शन किस तरीके से स्ट्रेटेजीज क्या होंगी एंड द प्रॉब्लम ऑफ कंटेंशन एंड सिक्योरिटी ये कुछ मेजर एक्टिविटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन टू प्रोसेस ऑफ एन रिक्वायर डेटा टू बी ट्रांसफर बिटवीन दैम बोथ द प्रोसेस कैन बी ऑन वन कंप्यूटर और ऑन डिफरेंट कंप्यूटर बट आर कनेक्टेड थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क वो दोनों प्रोसेस एक कंप्यूटर पर भी हो सकते हैं और डिफरेंट कंप्यूटर पर भी हो सकते हैं बट कनेक्टेड किस तरीके से होंगे थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क बट आर कनेक्टेड विद अ कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन में भी इम्प्लीमेंटेड बाई टू मैथड्स एदर बाय शेयर मेमोरी और बाय मैसेज पासिंग आप किस तरीके से कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट आपके पास शेयर हो रही हो या तो फिर मैसेज पासिंग या तो मैसेज पास के थ्रू आप कम्युनिकेशन को शेयर कर सकते हैं एरर हैंडलिंग आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली चेक कर रहा होता है पॉसिबल एरर्स क्या क्या आ सकते हैं रीजन क्या है उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यूसली मैनेज कर रहा होता है चेकिंग कर रहा होता है पॉसिबल एरर्स की एंड देन अप्रोप्रिएट एक्शन भी ले रहा होता है कि अगर कोई एरर आ जाए तो उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है रिसोर्स मैनेजमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारे पास क्या चीजें होती हैं दोस्ट मैनेजेस ऑल काइंड ऑफ रिसोर्स यूजिंग स्केजुलर्स स्केजुलर्स के थ्रू आप सारी रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं सी पी यू स्केजुलिंग एल्गोरिथम यूज फॉर बेटर यूटिलाईजेशन ऑफ सी पी यू इसमें आपके पास सीपी के डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिथम यूज हो रहे होते हैं कि जब कोई भी प्रोसेस आ रहा है जिसको हमने सीपी का टाइम एलोकेट करना है तो हम उन प्रोसेस को किस तरीके से स्केजुल करें मींस किस बेसिस पे हमने सीपी का टाइम उनको एलोकेट करना है जिससे आपके सीपी की यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हो सके लास्ट वन इज प्रोटेक्शन कंसिडरिंग अ कंप्यूटर सिस्टम Having multiple users and concurrent execution of multiple processes. Multiple users हैं और किसी के अपने अपने टास्क हैं अपने अपने जॉब्स हैं हम अपने कंकरेंटली आप परफॉर्म करना है कंकरेंटली मीन्स हर किसी ने एक टाइम में उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं द वेरियस प्रोसेस मस्ट भी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच अदर्स एक्टिविटीज अब जो मल्टीपल यूजर्स के प्रोग्राम्स हैं जो कंकरेंटली प्रोसेस होने हैं तो उनको आपस में क्या करना है आपने प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम वन एंड अदर 
प्रोडक्शन रेफर्स फ्रॉम मैकेनिज्म और अ वे टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ प्रोग्राम्स प्रोग्राम को एक्सेस को कैसे कंट्रोल करना है प्रोसेसेस को कैसे कंट्रोल करना है और यूजर्स टू द रिसोर्सेज डिफाइंड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज द ओएस इंश्योर्स दैट ऑल एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज इज कंट्रोल्ड मींस रिसोर्सेज को जो भी एक्सेस कर रहा है वो एक को एक कंट्रोल और एक मैकेनिज्म के थ्रू होना चाहिए जो कि पूरा रिकॉर्ड हो The OS ensures that external input/output devices are protected from invalid access attempts. आपके जितने भी external input/output devices हैं, वो invalid access attempts से किस तरीके से उनको protect करना है? The OS provides authentication features for each user by means of passwords. ठीक है, आपने authentication features किस तरीके से provide करेंगे आप हर user को by means of password. उनको password देते हैं और through password ही वो access कर सकें. हाँ पे एंड हो गया हमारे पास ब्रेक लेते हैं उसके बाद 15 मिनट्स के ब्रेक लेते हैं देन उसके बाद कंटिन्यू करते हैं स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स हम देखेंगे ये स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स कैसे काम कर रहे होते हैं मीन वाइल मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ जिस स्टूडेंट का नेम कॉल करूँ काइंडली वो अपना स्टूडेंट आई जो है वो चैट पर सेंड कर दें 